salam sejahtera. Saya Tepuan Sun Siuli dari SMK Raja Jumaat Port Dickson. Dalam PNP saya hari ini, saya telah menggunakan teknik ingin bahas kembali di mana suatu perbincangan ringkas telah diadakan tentang konsep sudut, tunduk dan sudut dongak. Baik, dalam pelajaran lepas, kita dah lihat istilah sudut dongak dan sudut tunduk. Jadi, sebagai imbas kembali, cikgu berikan takrif sudut dongak dan sudut tunduk kepada yang sudah terlupa. Jadi, kita lihat balik istilah sudut dongak. Jadi, kata kunci di sini ialah sudut dongak ialah sudut di antara garis mengufuk yang melalui mata pencerap dan garis lurus yang menyambungkan mata pencerap dengan objek yang berada di sebelah atas garis mengufuk itu. Okey. Jadi sudut tunduk ialah sudut di antara garis mengufuk yang melalui mata pencerap dan garis lurus yang menyambungkan mata pencerap dengan objek yang berada di sebelah bawah. Kata kunci bawah garis mengufuk itu. Okey, cikgu tekankan untuk mencari ketinggian objek, kita gunakan sudut tunduk dan sudut dongak. Tapi bagaimana caranya kita menggunakan konsep ini di dalam mencari ketinggian objek? Ada sesiapa yang ingin mencuba memberi petunjuk bagaimana kita boleh menggunakan sudut dongak dan sudut tunduk untuk mengukur ketinggian? Yes. Uh, menggunakan klinometer. Klinometer. Okey. Apa benda klinometer tu? So. Untuk mengukur ketinggian objek. Untuk mengukur ketinggian objek. Okey. Jadi untuk mengukur ketinggian pokok ini saya gunakan klinometer. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak kamu kaitkan bagaimana kita nak mengaitkan sudut dongak, sudut tunduk untuk mencari ketinggian pokok ini. Okey, mungkin kumpulan pertama, pelajar dari kumpulan pertama. Ya, Kuloyen. Mula-mula kita akan gunakan protector untuk membuat klinometer. Okey, terima kasih. Ada sesuatu hubung kait yang masih tidak disebutkan. Ya, saudara Hari, akhirnya Nisbah trigonometri dan hukum Pythagoras. Yes. Itu jawapan dia. Okey, tahniah pada hari. Setelah itu, saya meminta pelajar berada dalam kumpulan masing-masing untuk membina alat klinometer untuk mengukur ketinggian struktur-struktur yang ada di kawasan sekolah. Untuk aktiviti seterusnya, sebab kita dah tahu alat yang digunakan untuk mengukur sudut dongak dan sudut tunduk ialah klinometer. Okey, jadi sekarang cikgu nak dalam kumpulan, kita bina klinometer. Baik, saya yakin anda sudah menyiapkan klinometer setiap kumpulan masing-masing. Jadi, sebelum kita mengukur struktur di luar. Ada mana-mana kumpulan yang ingin memberi penerangan? Ya, bagus Arina. Apa yang anda akan ukur hari ini? Uh, saya akan ukur ketinggian tarisan. Okey. Dan saya perlukan bantuan e-language untuk memegang klinometer ini. Dan saya memerlukan Abi untuk membantu saya mengukur. Okey. Right. Jadi kita jemput kawan-kawan yang telah dicadangkan oleh uh, saudari Arina ke depan. Kita akan mengukur ketinggian tarisan. Alright, menggunakan klinometer yang telah dibuat uh, oleh kumpulan Arina. Ini ialah tanisan dan ini ialah elanggis. Mula-mula kita akan mengukur ketinggian aras mata elanggis ke tanah. Ok, 
ketinggian aras mata air langit ialah 1.42 meter. Seterusnya kita akan mengukur jarak dari air langit ke tanisen. Selepas mengukur jarak elangis dan tanisen, kita akan mengukur sudut dari elangis ke tanisen. Sudutnya ialah sembilan. Seterusnya, menggunakan nisbah trigonometri, kita akan mencari ketinggian tanisen. Mendapat kiraan ini, kita akan menambahkannya dengan aras mata dari mata ilanggej ke kaki ilanggej untuk mendapat pengiraan yang tepat. Jadi, ketiga tadi saya ialah 1.80 meter ataupun 180 cm. Betul tak tadi saya? Inilah cara untuk menggunakan klinometer untuk mengira ketinggian sesuatu objek. Yang ini saya serahkan kepada Puan Zeki. Okey, Tania dan terima kasih. Anda dah lihat bagaimana menggunakan alat klinometer, bagaimana untuk mengukur ketinggian sesuatu objek. Jadi selepas ini, kita akan keluar ke tapak pemerhatian dan mengukur struktur yang telah ditetapkan oleh setiap kumpulan dan kemudiannya semasa anda membuat pengukuran cikgu minta anda rakamkan pengukuran sebab pada akhir pelajaran kita akan buat pembentangan setiap kumpulan akan diminta untuk memberi penerangan bagaimana pengukuran dilakukan okey oleh itu kita bolehlah bergerak ke tapak pemerhatian sekarang Bawa alat klinometer yang telah anda siapkan Kertas yang telah diedarkan oleh ketua darjah tadi Untuk dicatatkan pemerhatian anda Pada akhir pelajaran ini Saya mendapati pelajar-pelajar telah berjaya mengaitkan Konsep nisbah trigonometri, sudut dongak dan sudut tunduk Dalam mencari ketinggian sesuatu objek Pada pandangan saya, pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini Walaupun pengajaran ini sebenarnya boleh dilaksanakan dengan cara chalk and talk tetapi pengajaran yang telah dilaksanakan menggunakan PBL adalah amat berkesan dan perlu dilaksanakan dengan lebih banyak dalam aktiviti-aktiviti walaupun untuk pelajaran matematik.